ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল বা আইএফবি হলো মডার্ন আর্মির একটি ডক্টরিনাল ইনস্ট্রুমেন্ট আইএফবি কি প্রথম কারে এই ধরনের যুদ্ধযান বানিয়েছিল এবং সবচেয়ে পাওয়ারফুল আইএফবি কোনটি তা নিয়ে বলবো এখন সেই সাথে বাংলাদেশ আর্মিতে আইএফবি না থাকার কারণটাও জানাবো সো শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন এবং জেনে নিন দেখতে নিরীহ কিন্তু অসাধারণ ফলাফল দেয় এমন এক ওয়ার মেশিন সম্পর্কে তার আগে একটি রিকোয়েস্ট প্রায় প্রতিদিনই ছেলে দরার সন্দেহে কেউ না কেউ নিহত হচ্ছেন সবাই নিরীহ আপনাদের সামনে যদি এরকম ঘটনা ঘটে তো পুলিশকে ডাকুন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের হাতে সোপোর্ট করুন কিন্তু কাউকে পিটাবেন না বিনা বিচারে কাউকে আহত করলে তার বদলা প্রকৃতিই নেয় আর নিরপরাধ কাউকে যদি আঘাত করেন তাহলে দিন দুনিয়া সব জায়গাতেই আপনি ধ্বংস হবেন ফরসিওর ট্রিটি অন কনভেনশনাল আর্ম ফোর্সেস ইন ইউরোপের মতে অ্যান্ড ইনফেন্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল ইজ অ্যান্ড আর্মেড কম্বেট ভেহিকেল হুইচ ইজ ডিজাইন্ড অ্যান্ড ইকুইপ প্রাইমারিলি টু ট্রান্সপোর্ট আ কম্বেট ইনফেন্ট্রি স্কোয়াড অ্যান্ড হুইচ ইজ আর্মড উইথ অ্যান ইন্টিগ্রাল অর অর্গানিক ক্যানন অব অ্যাট লিস্ট টোয়েন্টি মিলিমিটার স্ক্যালিবার অ্যান্ড সামটাইমস অ্যান্ড অ্যান্টাই ট্যাঙ্ক মিসাইল লঞ্চার অর্থাৎ আইএফবি হল সেই যুদ্ধযান যা সম্মুখ সমরের সৈন্য পরিবহন ও সরাসরি ফায়ার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ডিজাইন ও ইকুইপ করা হয়েছে এতে অবশ্যই এক বা একাধিক হেবিগান যুক্ত থাকতে হবে যার ক্যালিবার অবশ্যই বিশ মিলিমিটার থেকে বেশি ওদিকে ইউনাইটেড নেশনস রেজিস্টার ফর কনভেনশনাল আর্মস আন্ড্রোকার মতে আইএফবি হল এমন সাজো যুদ্ধযান যা যুদ্ধরত সৈন্যদের বহন করে ও ট্যাঙ্কে ফায়ারিং সাপোর্ট দেয় ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল আইএফবি কে মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি কম্বেট ভেহিকেল বা এমআইসিবি বলেও ডাকা হয় আইএফবি ধারণার জন্ম সরাসরি আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানি এমন একটি আর্মার্ড ভেহিকেলের ধারণা দেয় যা এপিসি থেকে পাওয়ারফুল কিন্তু ট্যাঙ্কের মতো ভারী না আবার সেই ভেহিকেল সৈন্য পরিবহন করবে এপিসির কাজ সেনাদেরকে ফরওয়ার্ড ব্যাটালে নিরাপদে পৌঁছে দেয়া এই নিরাপত্তার জন্য মিনিমাম যেসব ব্যবস্থা থাকা দরকার তাতে তাই থাকে কিন্তু আইএফবিতে তার চেয়েও বেশি থাকে মানে এটি সৈন্য পরিবহন করবে আবার ট্যাঙ্কের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যাটাক রোলও প্লে করবে এজন্য এতে যুক্ত থাকে অ্যান্টি আর্মার অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও অ্যান্টি পার্সোনাল আর্মামেন্টস দুনিয়ার প্রথম পারপোজ বিল্ড ইনফ্যান্টি ফাইটিং ভেহিকেল হল ওয়েস্ট জার্মান শুরস জেন প্যান্জার ল্যাং এইচ এস পয়েন্ট থ্রি জিরো যাতে শুধু অটো ক্যানন যুক্ত ছিল এরপর ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া এ ধরনের যুদ্ধযান ডিজাইন করে কিন্তু সবার ডিজাইনকে ছাড়িয়ে যায় সোভিয়ত আর্মির বিএমপি ওয়ান যা আমেরিকাকে এই কন্টেস্টে সামিল করে বিএমপি ওয়ানে একটি সেভেন্টি থ্রি এম এম মেন গান একটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু এম এম পিকেটি কো এক্সিএল মেশিন গান এবং নাইন এম ফোরটিন মালিউটকা অ্যান্টাটেঙ্ক মিসাইল লঞ্চার যুক্ত আছে বিএমপি ওয়ান ইনফ্যান্টি ফাইটিং ভেহিকেলের ধারণাই বদলে দিয়েছে মেন ব্যাটেল ট্যাঙ্কের পর এটি হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সাজোয়ার যুদ্ধযান যা এখনও দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন আর্মিতে সার্ভিসে রয়েছে কয়েকটি ভ্যারিয়েন্টে এ পর্যন্ত মোট বিয়াল্লিশ হাজার বিএমপি ওয়ান তৈরি হয়েছে লেটেস্ট ডিজাইন হল বিএমপি থ্রি যা আগের ভার্সনগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং রাশিয়ান আর্মি এটিও ব্যাপক আকারে তৈরি করছে যুক্ত করা হয়েছে সর্বাধুনিক সব অস্ত্র ও ডিফেন্স সিস্টেমস এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল ন্যাটো মিলিটারি যাকে সত্যিই ভয় পায় অন্যদিকে আমেরিকা সহ ইউরোপিয়ান দেশগুলো লেটেস্ট সব আইএফবি বানাচ্ছে কারণ বিশাল এরিয়া জুড়ে ল্যান্ড ব্যাটলে আইএফবি মারাতকে কষ্ট বিশেষ করে যেসব দেশের আয়তন বিশাল সেখানে আইএফবি অবশ্যই প্রয়োজনীয় এক যুদ্ধযান কারণ এসব ভেহিকেল একেবারে লার্জ ক্যালিভার গান হেভি মেশিন গান গ্রেনেড লঞ্চার ও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল বহন করতে পারে ইনফ্যান্ট্রি সোলজাররা এর ভেতর থেকে বা টারেটের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর ফায়ার করতে পারে মানে আইএফবি দিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে শত্রু সৈন্য সামরিক যানবাহন ট্যাঙ্ক এপিসি এসিভি আইএফবি সব কিছুর সাথে ফাইট দেয়া যায় এখন চলুন দেখি কেন বাংলাদেশ আর্মিতে আইএফবি নেই আমাদের দেশ ছোট আয়তন কম সবচেয়ে দীর্ঘ দূরত্ব হল টেকনাফ টু তেতুলিয়া মাত্র নয়শো ছয় কিলোমিটার এই রেঞ্জে দেশের ঘন জনবসতিতে ফাইট দেওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ল্যান্ড সিস্টেমস আছে আমাদের ডক্টিন যুদ্ধ যদি করতেই হয় তাহলে সেটি শত্রু সীমানায় করব আর শত্রু সীমানায় যুদ্ধ করলে আইএফবি চেয়ে লং রেঞ্জ রকেট লঞ্চার সেলফ প্রপেলড হাউটজার ফিল্ড আর্টিলারি খুবই কাজের জিনিস আর বাংলাদেশ আর্মি সেই অস্ত্রগুলোই আগে ক্রয় করছে যদি আইএফবি প্রয়োজন হয়েও থাকে তাহলে সেটি পরে অ্যাকোয়ার করা হবে শিওর থাকুন তার আগে অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলো কিনে নেওয়া হচ্ছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে সেফ স্টে ব্লেস লং লাইফ বাংলাদেশ আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব ব